Le chef machinot, c'est un peu plus compliqué parce que, autant pour le chef électro, on a, on a un pouvoir d'intervention qui, qui est fort dans la mesure où mmh. c'est la main, <rire> notre main. Donc, euh, on, est, on peut exiger que ce soit ça, sauf s'il y a des problèmes de fric insurmontables. Bon, ou des problèmes de dire euh, on va tourner à l'étranger, on n'emmène pas les. On n'a même pas les ouvriers, je veux dire, bon, mmh. ça c'est une autre affaire. Bon. <coughs> Mais souvent, même des fois, on va tourner, tourner à l'étranger et on emmène, euh, on emmène les ouvriers, enfin au moins les chefs. D'autant plus que si tu fais le cadre, tu as besoin d'avoir oui. un machiniste que tu connais qui pousse le travelling ou oui, la mais en, même temps, euh, en même temps, là c'est moins, moins évident parce que je veux dire, là, là la production, elle, souvent ils ont des, des gens avec qui ils travaillent tout le temps, etc. C'est-à-dire donc, je veux dire, les, les moyens de pression sont moins, moins importants que. Je veux dire, autant on peut dire, bon, bah, si je n'ai pas tel chef électricien, euh, c'est justifié de dire, bon, je ne fais pas le film. Par contre, si je dis, si j'ai pas tel machinot, euh, bon, si, si le metteur en scène, par exemple, préfère avoir un machiniste, parce qu'avec lequel il s'entend bien pour laisser l'histoire de travail, boucher les machins, comme c'est un travail qui est partagé entre les deux, bon, euh, c'est un peu différent, je veux dire, par exemple, des systèmes américains, parce que dans le système américain, je veux dire, les machinistes s'occupent de placer les volets. Parce que là, en France, c'est les machinistes, les électriciens qui font, qui font, ils placent les projecteurs et les. Et les volets, aux États-Unis, les machinaux, les électro placent les projecteurs et les machinaux mettent les volets, les, les tuiles, les, bon, ça s'appelle des butterflies, des trucs comme ça. Bon, bon alors ça c'est un, un peu différent. <coughs>